Takatifu ya ibada ya misa ikiwa leo ni Alhamisi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi ambayo ametujalia katika wiki hii na hasa tunapoendelea kuomba Mungu huyo Mwenyezi azidi kutuangazia mwanga wake wakati huu tunagojea rasmi kanisa zetu ziweze kufunguliwa tena na ili tuzidi kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tukumbuke pia wakati huo mgumu wa janga la corona, tumombe Mwenyezi Mungu azidi kutukinga na kutupenda hasa wakati huu mgumu na ili sote tuweze kuwa na imani thabiti. Tunajiuga na jumuiya ya Our Lady of Mount Carmel ambayo ni ya Kikuyu Parish wanapo sherekea siku ya somo wao yani siku ya badala ya leo ya Our Lady of Mount Carmel Mungu abariki na kuwajalia neema misa hii imeobwa na Matthias abaye die kiranja ama moderator wa jumuiya hiyo tunajiuga na Cecilia Bonareri kutoka Kisi kwa nia za kibinafsi Tukioba kwamba Mungu amjalie ombi lake. Tunaombea pia nyoyo za Alexander Munene na Veronica Nyabura Munene kwamba Mungu aendelee kuwapa punziko la amani. Tumeombwa pia na watu kadhaa kwanza kabisa Anthony na wengine wanapo tuomba tuombe katika misa hii Mungu awajalie na wakirimie baraka zake katika maisha yao wazidi kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bali mimi nikutazame uso wako katika haki ni amkapo nishibishwe kwa sura yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushiriki wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe pia nawe. Ndugu zangu Tujute dhabi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kutimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana Dio maana na kuoba Maria mwenye heri bikra daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu Niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu wawaonyesha mwanga wa ukweli wako wale wanaodaganyika ili waweze kurudia njia ya haki wawezeshe wote wanaoshika imani ya Kikristo wayakataye mambo yanayopingana na jina hilo na kuyafuata yale yanayopatana nalo tunaoba hayo kwa jina ya Bwana wetu Yesu Kristo manao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu Daima na milele. Amina.
somo katika kitabu cha nabii Isaya Njia yake mwenye haki ni unyofu wewe ulie unyofu wa inyosha njia ya mwenye haki Naam katika njia ya hukumu zako sisi tumekungoja e bwana Shauku ya nafsi zetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako. Kwa nafsi yangu nimekutamani wakati wa usiku. Naam, kwa nafsi yangu ndani yangu nitakutafuta mapema. Maana hukumu zako zikiwapo duniani watu wakao duniani hujifunza haki. Bwana utatuamuria amani maana ni wewe pia uliyetutendea kazi zetu zote Bwana katika taabu zao walikwenda kwako waliomba maombi mengi wakati adhabu yako ilipokuwa juu yao Kama vile mwanamke mwenye mimba Anayekaribia wakati wake wa kuzaa alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako e Bwana Tumekuwa na mimba tumekuwa na utungu tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo hatukufanya wokovu wote duniani wala hawakuanguka wakao duniani wafu wako wataishi maiti zangu zitafufuka amkeni kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea nayo na ardhi itawatoa waliokufa Neno la Bwana. Toka mbinguni Bwana ameangalia nchi. Toka mbinguni Bwana ameangalia nchi. Na wa fo 
Aliwambia makutano Jioni kwangu ninyi nyote msubukao na wenyi kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsini mwenu kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ijili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Sifa kwako e Kristu. Ndugu zangu katika Kristu 
leo katika masomo yetu imenifanya nikumbuke wimbo mmoja ambao naupenda zaidi sana Yesu Kristo anapotuambia katika injili yake Bwana akawaambia tena akasema mimi demeji au kweli na uzima mimi demeji au kweli na uzima mtu haji kwa baba yangu ila kwa jia yangu mimi mimi demeji au kweli na Matena mimi ndimijia ukweli na uzima na katika somo la kwanza vile vile ni kuhusu njia ambapo nabii huyu Isaia ametukumbusha ya kuwa kuna watu wengi ama watu wa kila aina mmoja ni mtu mwenye haki ambaye njia yake ni nyofu na ambaye anaifanya iwe nyofu ni nani? Ni Mungu ambaye aliyetuumba. Na mtu mwenye haki basi yeye huteda mema. Yeye hufanya maadili yake Mwenyezi Mungu kuligana na matakwa yake Mwenyezi Mungu. Hafanyi kinyume na matarajio na matazamio yake Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Na ndio maana kielelezo chema ni mtu mwenye haki kwa sababu yeye hukimbiliwa. E, yeye hukimbiliwa wakati huu ajaga la corona. Najua hata tukichukua simu za rununu zenu na za watu wote utaona watu venye wamesevu wengine. E, social distancing. Na ni mtu wameseviwa hivyo kwa simu. Mwingine sumbua. E, mwingine COVID-19, mwingine sijui nini kwa sababu ya taabu zenye tunapata lakini kila siku tunahimizwa kusimama kidete na kufanya haki kwa sababu chochote ambacho tuko nacho si chetu na nakumbuka siku moja palikuwa na mzee mmoja mkongwe kidogo wakati walienda kwa kanisa muhubiri akasema leo nataka kuongea na wazee na kama wewe mzee umekaa hapa na mmeishi vizuri sana na bibi yako na hakuna vurugu He, hakuna vita katika nyumba yako ujogee hapa mbele. Eh kama mzee mmoja <laughs> aka, 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 aka wazee wengine wakasema rudia tena. Akasema basi nimesema kama wewe ushawahi pata vurugu basi katika nyumba yako wewe mzee jogea hapa. Mzee mmoja ambao walikuwa nakana wamekaa na bibi yake kwa kanisa hakutokelezea wazee wale wengine wakatokelezea <laughs> akina baba wote wakatoka apart from ni ule tu baba mmoja ambaye alikuwa nakana na bibi yake hakutoka Mhubiri akamuuliza je tupe siri ni vipi kwako mmekaa bila vurumai bila vurugu kwenu ni haki tu akasema unapomuona huyu bibi yangu hapa ni mkali mno kama mbwa kali na ameniambia wakati ulikuwa unaongea nikidhubutu kutoka hapa ku, ku, kwenda hapo mbele nitakipata na ndio maana nikasema afadhali tu nivumilie nikae hapa kwa sababu hapa kwa kanisa hata mimi sina uoga juu najua hanifanyii kitu lakini wacha nifanye tu kinyume nitakipata katika maisha yetu ni lazima tutapata watu kama hao ambao wanatupa uoga, ambao hatuwezi waendea tukiwa na shida, tukiwa tu na dhiki na wakati tu tuko na faraja na nini ndio wanataka kampani yetu. Yaani wanataka tuwe pamoja wakati tunala. Lakini wakati kuna shida hawataki. Hawa ni watu ambao wanatesa wengine, wanawanyanyasa wengine kwa sababu hawa na ndio maana Uh, nabii huyu Isaia ametuambia ni lazima katika maisha yetu tutapata shida e, kama mama ambaye amegojea miezi tisa na baadaye hata kama alikuwa na uchungu wa kupata mtoto baadaye atakuwa na furaha machozi ya furaha ya taja hata sisi wakati huu wa janga la corona janga balo limetutatiza katika dunia nzima tuko kama mama huyu 
tumejaa uchungu ndani yetu tumejaa mambo mengi tuna uh, tunashindwa kesho kutakuwa vipi tutala nini tutafanya nini lakini baadaye tutalia machozi ya furaha kwa sababu kila kitu ambacho tunakipitia kina kikomo ni lazima tutafikia tamati ya mashida hata si, sisi wa kwanza kupata magonjwa kama haya na baadaye tutalia na kumtukuza Mwenyezi Mungu huwa nafurahi sana nikimkubwa kukapia mwibaji mmoja rafiki yangu mm, Ema chichi ambaye huwa anasema Umkibilie nani eh, eh, eh. umkibilie Yesu mokozi wangu na sasa katika injili yetu tumesikia vivyo hivyo tunaye kielelezo katika injili yetu Yesu Kristu abaya anatuambia tumkibilie je una shida una mizigo una masubuko una shida ambazo unazo mpe Yesu Kristu unaweza sema ya kuwa mimi niko sawa, mimi sijui hata hizo mizigo mnasema ni nini, lakini hata wito wako wa familia, wa upadre, wa ushemasi, e, wa utawa, huo ni mzigo, pea kama ni mwanako amongeleshani huo ni mzigo, mpe. E, e, mpe bwana, e? Kwa sababu anajua alipitia haya yote na ndio maana hata katika msalaba mikono yake Hey, ameafubua na kusema karibuni kwangu karibuni jooni nyote ambao msubukao na mnashida bali bali Yesu Kristo anatualika na kutuambia ni lazima tuwe wenye haki na tusitende mabaya kwa wenzetu na ni lazima tuodoe kinyongo ubinafsi unafiki ni lazima tuodoe haya mambo yote ambayo anatufanya je ni wangapi wetu katika maisha yetu Watu wanatukibilia na kutuambia mimi nafurahi sana wakati tuko na wewe ama wakati tu wakikuona tu hivyo wanaona maobolezi hey, wanaona matanga tu wanaona tu kuna watu wanakaa hivyo katika dunia tu ukiwaona tu hivyo unaona ni kana kwamba kuna kifo lakini kuna wengine hata wakati unasikia na ndio maana watu unasikia mimi nimekumis kwa nini hiyo jina kumis inakuja kwa sababu kuna kitu fulani ambacho unapata kwa huyo na hupati kwa mwingine na kuna mtu mwingine hata unaweza kama mwaka mzima hata umlisahau na baba yake kwa simu kwa sababu hakuna kitu kinakuvutia kwake na vile vile ndivyo Yesu Kristo anatuambia yeye ndiye rafiki wetu na si rafiki tu rafiki ana baya na anatujua na aliingia ndani yetu akachukua binadamu wetu kwa hivyo anatuelewa kwa hivyo chochote ambacho kinakusumbua mpe bwana Yesu kwa sababu hakuna wakati utakosa kumpa e. Akwambie eti eti umpe Yesu akwambie rudisha hamna kama ni shida yoyote katika dunia hata wakati hata kama ni ugonjwa wowote mpe na ndio maana hata wakati alikuwa kule Yesu mnazareti tuhurumie Yesu mwenye huruma akawaponya watu walikuwa namkibilia wakitaka chakula walikuwa namkibilia hata wakati watu walikuwa wamekufa Yesu alikuwa naitwa Eh hey, kuvuka ule msichana wa Jairo aliitwa akasema msijali amelala tu ule rafiki yake Lazaro akasema amelala tu kwa sababu anajua na anatambua shida zetu hamna rafiki mwingine wa dhati kuliko Yesu huyu ambaye tunastahili kumfuasa kila wakati katika maisha yetu na nikimalizia basi siku moja palikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anapenda sana eh hey, hey, kuigiza na alikuwa mwigizaji mwenye maarufu na hasa mara mingi alikuwa anataka kuigiza akiwa shetani. Kwa hivyo siku moja akasema nitaenda tu kwa kanisa nijifanye tu shetani nione tu watu watakuwa vipi. Akaja amevaa zile sare za shetani vitamvua na nini barakoa zote vitu zinafanana tu na alikuwa tu anakaa shetani basi akaingia mhubiri naye alikuwa anahubiri alipoingia tu pale watu wote wazee wale wote wanakaa pale nyuma wakatoroka akakibilia mnajua hapa vizuri hapa mbele ni wanakwaya wanakuhanga hapo hata wanakwaya wakatoroka naye mhubiri alipoona shetani die huyu naye katika kamlango kale kake E, akatoroka apart from mama mmoja abaye hakuodoka abaye alikuwa pale Shetani akamuuliza na je, wewe mbona hutoroki? Kule ule kube ule mama alikuwa kilema, hangeweza kutoka pale. 
Na ndio maana sasa akajika kamoa na kuambia shetani mimi hata sikuogopi. Hata mwenye nilikuwa nadhania ana eti 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 hawezi toroka ni muhubiri wetu. Kumbe hata yeye anakuogopa mimi sikuogopi. Lakini shetani akamwambia ni vyenye tu we ni kilema. Na ndio maana hu, huwezi toka hapa. Lakini leo nimejua ya kuwa watu wengi hawaji kanisani kwa sababu wamemuogopa Mungu. Wamekuja hapa kwa sababu wana nia zao tofauti na mashida zao. Ni lazima tujifunze kitiki moja kutoka katika hadithi hii. Wateni tumfuase Yesu Kristu, tumuogope Mwenyezi Mungu pekee ama Yesu Kristu ambaye sisi tunajiita kama yeye wa Kristu. Yaani Mkristu kwa sababu yeye ndiye aliyetukomboa. Tusiogope shetani kwa sababu shetani hana lake. Hawezi kutufanya chochote. Tusimame kidete, tumfuase Yesu Kristu, tumpe shida zetu na mizigo yetu, tuwe watu wenye kupita njia nyofu na tuwasaidie wenzetu hata hasa wakati wa janga la covid 19 na Mungu wetu atatubariki na chochote ambacho tutaomba katika misa hii basi tutapewa na pia tutapewa kwa ziada tumsifu Yesu Kristu milele na milele amina sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake kwa maana yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu Amina E Bwana tazama dhabihu za kanisa lako liyo mbalo nasi waamini wako utujalie tuzile tupate kuzidishiwa utakatifu Tunaomba haya kwa jina Kristu Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. E Bwana baba mwema Mungu mwenyezi wa milele. Wewe huna haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni paji lako tunalo kurudishia kwa shukran. Kwa maana sifa zetu hazikuzidishi kitu bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika tunakusifu na kutukuza kwa furaha. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Bariki wajae kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya roho wako dhabihu hizi ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake yateswe, alitoa mkati, akakushukuru akaumega akawapo wafasi wake akisema Twaeni mle wote huu ndio mwili wangu takaotolewa kwa ajili yenu
Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapa wafuasi wake akisema Twaeni mnyo wote hiki ni kobe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondole ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Hili ni fumbo la imani Kristo alikufa Kristo alifufuka Kristo atakuja tena Kwa hiyo e Bwana tunapokuvuka kufa na kufuka kwake mwanao Tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tumame bila yako na kutumikia. Tunakuomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana, ulikuvuke kanisa lako popote duniani. Tukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Madhama Yohani Kardinali Jue, msaidizi wake Mhasham Daudi kama unganga na watumishi wako wote. Wakubuke watumishi wako Alexander Munene na Veronica Kanyabura uliowaita kwako kutoka dunia hii kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, wajaliwa shiriki pia ufufuko wake. Wakubuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, wakubuke na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusivu na kutukuza pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu. Mtakatifu Yosefu mme wake, mtakatifu Francisco, mtakatifu Andrea, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa jina ya mwanao Yesu Kristo. Kwa jia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele amina Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Baba yetu uliye biguni jina lako litukuzwe falme wako ufike utakala ulifanyike duniani kama mbinguni utupeleo mkate wetu wa kila siku Tusamee makosa yetu kama tunavyosamea na sisi walio tukosea usitutie katika kishawishi lakini utuopoe mauvuni e bwana tunakuomba utupoe katika maovu yote utujalie kwa hema amani maishani mwetu tupepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jabu lolote tukojee kwa matumaini kurudi kwake mkobozi wetu Yesu Kristo kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristu uliwaambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usistazame dhabi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. E Mwana kondo. Tazameni mwana kodoo wa Mungu. Tazameni Yesu Kristu anayeodoa dhabi za dunia. Heri yetu sisi tuliwalikwa kwenye karamu ya Bwana. 
e bwana sistahili uingie kwangu lakini sema neno tu na roho yangu itapona sala ya kumpokea Yesu kwa tamaa e Yesu wangu nasadiki kuwa humo katika ekaristi takatifu ninakupenda kuliko vitu vyote na nina hamu ya kukupokea moyoni mwangu kwa kuwa siwezi kukupokea sasa katika ekaristi takatifu njoo angalau kiroho ndani ya moyo wangu ninakukumbatia kama vile umekuwa ndani yangu niungane nawe mzima usiruhusu nitenganishwe nawe milele na milele amina Shomoro naye ameona nyumba na bayuwayu amejipatia kioto alipoweka makinda wake kwenye madhabahu zako e bwana wa majeshi mfalme wangu na mungu wangu heri wakao nyumbani mwako wanakuhimidi daima tuombe E Bwana baada ya kuzipokea fadhili zako tunaomba utuzidishie mapato ya wokovu wetu kila tunapopokea fumbo hili tunaomba hayo kwa jina ya Kristu Bwana wetu Amina Kwa heshima na taadhima kuu nataka kuchukua fursa hii kusema asante kwa Mungu kuniwezesha kufika hapa na kuadhimisha kafara hii ya ibada takatifu ya misa vile vile na, na washukuruni nyote na hasa TV hii ya Captain kwa kazi jema kwenu kongole sana na rabuka zili kwa bariki katika maisha yenu vile vile nataka kuwasihi tu tuzidi tu kuombeana kwa sababu kila mtu anahitaji mwingine tuweze kuwa watu wa haki kama vile tulivyosikia Tumbe Yesu wetu mizigo yetu kama vile tu nyimbo zinatuambia eh usichana wako ukikulemea vlana wako ubaba wako mwachie Yesu atawale kwa sababu usipomwachilia basi atawale maisha yako wewe huna budi basi kuachwa nyuma na wakristo wengine na wale ambao wanamtegemea Mungu tu katika maisha yao kwa hivyo na wahieni sala zangu popote nipo na hasa wakati huu tunapoambiwa tu tuzidi kungoja tusikie ama tuone vyenye tutaelekezwa na maskofu wetu na mapadri wetu tuzidi kumgojea Mwenyezi Mungu na hasa tukifugua kanisa bado ni lazima tutumie vieuzi ni lazima tuzidi kuosha mikono yetu na kuweka usafi ulivyo ili tusiweze basi kusabaza ugojwa huu mkali wa corona ni mie wenu padre pitaken jonge 
nafanya kazi katika parokia mtakatifu Andrea Mtume nikiwa naibu wa baba paroko Peter Kerry pale uh, katika parokia yetu katika dekania ya Limuru katika jibo letu kuu la Nairobi na watakieni nyo la laheri tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika maisha yetu na hasa tuzidi kuombeana ili sote tuweze kushika zile amri ambazo Mungu alituachia Bwana awe nanyi awe pia nawe awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amina Inedeni na amani baada ya misa imekamilika Tumshukuru Mungu na watakieni adhuhuri jema ambayo imejaa baraka zake Mwenyezi Mungu Nawe pia Nipasi juu ya mama yetu Maria Mama mpendelevu mama mwenye neema Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria Mama mpendelevu mama mwenye neema Wakati wa majaribu mombezi wetu ni Maria mama yetu wakati wa mashaka kimbili Muumini wewe unayenisikiliza usikose kutoa sadaka yako eti kwa sababu Father huku muona au pasta huku muona mtumie pasta wako au kupitia mtandao e, ile kwa njia inaweza kueleweka inatumika kama wewe ni muumini wa dhebu fulani au kanisa fulani tafuta muhimize padri wako askofu wako nani wako mwambie tutafutie kaitu kinaitwa pay bill number ama mpesa number hii itatusaidia kuchangia tutaomba uitume kupitia mitandao ile ambayo tumepeana Pea neni mnajua pay bill namba ya, ya kanisa la kwako au ya pasta wa kwako tafadhalini jaribuni muwasaidie wao pia wamepata changamoto hii Kitubio au upatanisho Sakramenti ya Kitubio ndiyo sakramenti ya kuondolea o watu dhambi walizotenda baada ya ubatizo Sakramenti ya Kitubio pia huitwa sakramenti ya upatanisho ipo katika fungu la sakramenti za uponyaji. Kuna sakramenti mbili za uponyaji, Kitubio na Mpako Mtakatifu wa Wagonjwa. Dhumuni haswa la sakramenti ya uponyaji ni kuzirejeshea uhai roho zetu pale zinapougua kwa kutenda dhambi. Yesu ndiye tabibu mkuu wa roho zetu naye yu tayari kututibu kila tunapougua. Kupata kitubio kama sikiza tuni yako tuma neno sikiza likifuata na nambari 738102073 kwa nane moja moja. Our masses will start from 6 o'clock in the evening East African time. Capuchin TV, a Catholic Broadcasting Ministry. Tuna furaha kukujulisha kwamba misa takatifu ya kila siku ni kama ifuatavyo. Saa moja kamili asubuhi, saa saba unusu mchana, saa 12 jioni na saa mbili unusu usiku. Go forth, the mass is ended. Thanks Mpenzi mtazamaji, tunakuenzi na kukudhamini. Endelea kutazama Capuchin TV. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. 
The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial star 719 hash or call 719. Follow us on Twitter at MOH underscore Kenya at spokesperson GOK at WHO.